蹲下。撒完了。裤子提起来，走。八路爷，饶命啊！哪儿的？我们不是这个地方的，刚调过来的。兄弟，我认识你，之前是小新庄的二溜子，后来鬼子抓爹把你们抓到炮楼子里来了。你以为你穿上这身皮就可以祸害老百姓吗？万一小鬼子走了，你们还指望谁呀？你们家人是不是得替你们背黑锅呀？爷，你到底想干啥呀？我这脑袋是是抹鼻涕用的。你给划个道，我们照做不就得了？哎，这还说了句人话。我问你，你为啥要抢人家三边台的粮食啊？爷，不是我们要抢的，是皇军啊！不不不不，是鬼子，鬼子下的命令，让我们看到八路军来之前，就把粮食全收下来，交上去。抢多少村啊？爷，天地良心啊！我们今天第一天出来。就碰到你们了，你听好啊，下次再让你十三爷知道你欺负老百姓、为非作歹，你跑到哪儿，爷都会扒了你的皮，给你找出来，听到了吗？记住了，记住了，滚！哎，是是是，爷，粮食可以给你们，枪能不能给我们留下呀？要不然，枪没了，回去之后，鬼子会扒了我们的皮的。还敢要枪？哎，哎，兄弟，枪可以拿走了，但是脑袋得留下，是不是啊？哎，你觉得你是要枪好呢，还是要脑袋好啊？爷爷，要脑袋，要脑袋，这可是你自己说的啊，我们没逼你啊。喂，啊，是是是是是。是弟兄们。你们知道，鬼子为什么叫鬼子吗？那是因为他们鬼点子太多了。但是呢，咱爷们儿肩上扛着的，那也不是要饭的家伙。最近呢，鬼子他想把咱们根据地村里以前种的粮食，给咱们收走，不让老百姓活呀，也不让咱们活。你们说，咱爷们儿能答应他们吗？不能。那该怎么办？跟鬼子干，保护人质。没错，好啊，五连，真是别的不会。我们专会跟鬼子唱反调，他们想要什么，我们就偏偏不让他们要什么。哪怕是他们想喝口水，我们五连也要让他们崩掉两颗大牙。同志们，咱们共产党八路军。是老百姓自己的队伍。小鬼子今天要抢咱们老百姓的粮食，就是抢咱自家的粮食。最近一段时间，咱们一定要发扬艰苦朴素、敢打胜仗的精神，不惜一切代价，也要保住老百姓的劳动成果。我们的口号就是：保卫粮食，消灭鬼子；保卫粮食，消灭鬼子。指导员，您吃点吧，你都一天没吃饭了，我不饿。你们哎呀，怎么样？啊，真香！香！哎，啊，哥几个，听我说啊，啊，肉是炖好了，但是啊，咱们兄弟今天都少吃点儿，给大哥留下一部分。还有啊，哎，今天啊。我看见那个丁医生，他没吃饭，他把他的东西全给伤员了。咱们平时虽然闹归闹，但咱们现在是八路，咱们也得尽点咱们的义务，是不是？对对对对，对。来，哥几个，吃，来。
我来看看你，吃过了吗？我不饿，我吃过饭了。还给我装啊？现在都瘦成什么样了？拿着，拿着。哥，我真不饿。那个，你看咱部队现在缺粮食，这还是留给伤员吃吧。我真不饿。听哥的，把这个吃了，拿着。谢谢哥，跟哥也客套起来了。我给老娘发过誓，一定会照顾好你。哥，啊，话说回来，你这都来了几天了，习惯吗？还好吧，都是当兵吃饭，就是八路军的规矩，有点稍稍不适应。嗯，那。你那帮兄弟们，兄弟们习惯吗？这个你放心，我会管住他们的，啊！指导员，不好了，指导员，出事了！这咋办呢？你说？别着急，别着急，别着急。这是怎么了？同志，我从地里一回来，就发现家里少只羊。哎呀，大哥。您会不会是记错了，或者放羊的时候丢了一只啊？不会的，我们家就三只，还丢的是那只大的。我们这村里啊，从来没出现过这种事情，是不是咱们部队的同志给牵走了？老乡，你放心，如果是我们的人拿的话，我绝不护犊子，一定帮你把这事查清楚。那拜托您了啊，老罗，吩咐下去。大哥，您别一个班一个班的查。是。大哥，大哥，大哥，娘，哎，真的很香啊。大哥，你来的刚好，你也跟我们一块开开荤。今天老子先给你开开荤。大哥，大哥，你干啥呀？我他娘的毙了你！哎，大哥，不要，不要，不要，大哥，不行啊，大哥,大哥！你这个小王八蛋，你也学有本事了是不是？敢去偷了，你给老子丢尽了脸！我毙了你！别别，大哥，你快走啊！快走！大哥，这个人，大哥，大哥，站住！大哥，大哥，不还怎么回事？别拦我！大哥，今天老子就打死他！猛哥，过来，把枪放下。到底怎么了？跪下，跪下！张桂海，好汉做事好汉当，守着大家伙的面，说说，到底怎么了？连长，指导员，我偷了老谢家的羊，给兄弟们打牙祭了。桂海，你怎么能这么做呢？我之前白教你了吗？不是，我就是看兄弟们每天都吃不饱，走路腿都打弯，还有我就是想你他娘的就去偷嘛！你给老子就近了脸，老子今天毙了王哥！现在是八路军了，不能拿枪对着自己的战士。哥，你现在是八路军，你不能随便处理自己的战士。八路军有自己的纪律。你今天说什么都不行，人是我带来的，该怎么处置我就怎么处置。我先毙了王哥。哥，羊是我偷的，我给你丢人了，一人做事一人当，你就毙了我吧。大哥，大哥，大哥，海哥偷羊不只是为了兄弟们，二哥知道伤员们每天都是吃着红薯，一点营养都没有。二哥是想炖点肉给他们补补营养，二哥是好心啊，大哥。对呀、啊，是啊，大哥。赵桂海同志是犯了错误，但是他也是出于好心，我们应该教育批评他。现在他既然是五连的兵了，具体怎么处置，我们还是听连长的吧。老乡们，羊是我们的战士偷的，这件事儿是我们做的不对，在此。
，我代表全体八路军，向你们赔个不是。这羊啊，本来就是给你们八路预备的，可能这羊一丢啊，是我有点着急了。这事儿，你可千万别怨他，你们别处罚他了。老乡们，我们八路军有我们的纪律，这件事儿啊，我们一定会好好交代的。贵海，这事儿啊，确实是你做错了。二洛，牛。派人把他看着，嗯，关他十天禁闭。是，指导员，你看，这样处理可以吗？在禁闭期间，赵桂海同志发抄三大纪律八项注意五十遍。小刚二旺，你先起来吧，怎么不早说呢？差点毙了。这都三四天了，你还猫在家里啊？队伍也不管，声也不问了，你想不想过了？我这死里逃生啊，不得好好歇几天呢？哎呦，唐金荣啊，还亏你是打过半辈子仗的人呢，就这阵势就把你吓成这样了。哎呦，我太太，我要不怕你受牵累啊，我早跟他们拼了。行了，你别在时候瞎逞能了。你这几天一直不去，这中村要是知道了，还不收拾你啊？这八路根本的出城啊，就是我送出去的。这事儿啊，中村早晚得知道，到时候啊，还不定有什么好果子吃呢。你这躲，躲到什么时候算个头啊？你难不成一辈子猫在家里不出门啊？哎，我说你这，大哥，中村马库来了。他怎么来了？你没跟他说我得病了吗？就是知道您得病了，他们才来的。去去去去去去！哎，哎呀，我躲他，他倒找上门来了。快快快！哎，快点快点！啊大佐阁下来了，不必多礼。听说你病了，特意过来看看你。大佐阁下，我知道这是皇军最需要人的时候，可是我正病成这样了，我这怎么突然间病得这么重？也不知道咋的。身体就一下子虚起来了，我估摸着得养多少时间了。哎呀，病来如山倒啊！你是该好好的歇歇了。这样吧，你那个礼就由马贵负责。大佐阁下，啥意思？你这个礼长。别当了，让马贵来当，你就在家好好歇着吧。大佐阁下，大佐阁下，哎呦，大佐阁下，你看我跟您出生入死，鞍前马后，你不能撤我的职啊！哟，病好了？要不是看在你为帝国效力的份上。就凭你放走卢小猛的事，你还能活命吗？哎呀，堂兄堂兄，你这是干嘛呢？这是，你这是干什么呀？男儿膝下有黄金呀、啊！再者说，晚后这部队交给我管了，你就踏踏实实的。咱们兄弟这关系，谁管不是管呢？你要真想我们，就随时去看看兄弟。晚后家里要有什么事儿，可以让你太太去找我啊，我一定会好好照顾你们。走了，老爷，完了，老爷，全完了。老爷，来人呐！连长，连长，怎么了？连长
前面发现一堆二狗子，还压着两车粮食。看我干啥呀？劫呀！走。把枪放下！把枪放下！哎呀，原来是友军啊！你们这是干什么呀？你们是哪个部分的？我们是五十二军的。五十二军？您不在济南好好待着，跑到这儿来干什么？哎，你是马连长吗？你认识我呀？马连长，我是丁玲，丁医生啊。那个时候。你不是带着团到我们那儿参观学习过？当时水土不服，起了一身荨麻疹，还是我给你开的药呢。哎呀，丁玲医生是你呀、啊？那你们是关镇山的兵？是。这个马连长就是三道梁子战役的时候给咱们打狙击的。是你们呀？是是是是是，兄弟们，把枪放下。我说你们俩人怎么了？自打见了这个马连长，怎么鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛的？啥情况？就是这王八蛋。上次我们打鬼子，说好了替我们顶一个口子，结果人跑了，害得我们差点被鬼子包了饺子。哦，行了吧，人家是国军，毕竟不是咱自己人，替咱挡一阵子也不错了。最后不是把枪和子弹也全都留给咱们了吗？你咋还帮人家说话呢？这说好了的，半道人跑了，这是老爷们干的事儿吗？肖刚说的有道理。你说这打一半就跑了，是过分啊？你看，这么说，你们又打回来了？啊，你们八路军的游击战，对付鬼子确实管用。我们蒋委员长号召各战区展开游击战，我这也是响应蒋委员长的号召嘛。既然你们是回来抗日的，那为啥要抢老百姓的粮食？抢？武连长这话说的可就不好听了。不是抢啊，不是抢，那粮食从哪儿来的？武连长，你这是误会了。我呢是刚巧路过，看到一批二鬼子压着粮食，那我们总不能眼睁睁着看着他从我眼皮底下大大方方的过去吧？既然你们这些粮食是从二鬼子那儿抢来的，就赶紧还给老百姓嘛，老百姓还指着这些粮食过冬呢。粮食呢，一定会还，但我只能还一部分。为啥？实不相瞒。我们这一次来冀中，是来收军粮的。今天让大伙来是想商量一下，把咱手边的粮食分给马连长一点。啥？一粒都别想！咱在这大半个月，就为了保护这点粮食，这凭啥给他呀？这件事啊，我跟指导员已经商量过了。指导员，跟大伙说说。我理解大家的心情，但现在我们的主要目的是什么？是把小鬼子打出中国。现在是国共合作时期，必须互相帮助。毕竟我们收粮食和他们收粮食目的是一样的，都是为了打鬼子。所以我觉得，粮食应该分给他们一点。这也太便宜他们了吧？凭啥他们就能白拿粮食了？就凭他们是中国人，是我们的同胞，是抗日的武装。老周之前不是也是西北军的吗？你们怎么可以带他像家人一样，就不可以带马连长他们像家人一样呢？老周不一样，老周是弃暗投明。那怂货干了傻事，临阵逃脱，害咱们死了那么多弟兄
，就送这事儿就不能。大家别吵了。这样，你没看啊？他们是两个排的兵力，武器装备都比咱们强。干脆这样，让他们和咱们一起保护粮食，和鬼子的收粮队干。咱们无形中多了两个排的兵力，这样范围就大了，保护的村庄也多了。到时候把我们的粮食给他们一点就是了。嗯，猛哥这主意不错，是该让他们也出点力了。干嘛呢？是不是都没吃饭呀？快着点儿！看这一个个的，赶赶赶赶，赶紧的！快着点儿啊！哎，哟，大哥，哎，大哥，您来了。哎，您看看大哥，您看看，按您的吩咐，这好点的粮食我们都放在这儿了，次点的都在里头堆着呢，还有一批次点的。正在路上。我跟你说啊，明天一早啊，这红军啊就会派人来接手。这样，你赶紧的把这些好粮食都给我拿回去。大哥，这两天我心里一直犯嘀咕，如果这日本人知道我们要这么干，我们这脑袋可就……脑袋什么呀？你知道这粮食现在多少钱一斤吗？段儿，现在是官价的八倍，还得翻一番呢。这么高啊！这么高，富贵险中求。你小子要是怕了，趁早跟我回家。哎,哎，不是，不是，不是，不是，不是。再者说了，咱们是什么人呢？黄协军旅长啊！捋你个头啊！咱就是个汉奸。哎，是是是，咱虽然是汉奸吧，啊，但是咱也得有爱国的心呐。哦，咱把这次粮食给小日本啊，咱也算给抗日做贡献了吧。啊，学着点儿，领会了，大哥，我这就去联系那帮黑粮食贩子，联系他们干什么呀？我告诉你，朕在生意，我自己做。可是，可是唐金荣他以前都这么干的呀。唐金荣蠢，我能跟他学吗？那现在是我马贵做主。我告诉你，去把那些贩粮的都给我抓起来。抓起来？抓他们干嘛呀，大哥？你想啊，我们要是把他们都抓了。这价谁说了算？那就是我说了算。我要多少钱，他们就得给我多少钱。而且呀、啊，除了把范良的给我抓了，那些走私贩黑的，通通给我抓起来。三天以后啊，三天以后就到货。没问题啊，咱这事儿啊，又不是一次两次。哟，兄弟们，军爷忙着呢，走。哎，我拿走。怎么了？拿下。哎，来着。哎，别动，别动，别动。误会了吧？怎么了？这是抓错人了吧？误会了，我问你们，谁把烟土卖给你们的？就是这个冯老板。听见没有，冯老板？还误会吗？呃，你这真是活的不耐烦了，敢在我们这儿走私烟土，真是活腻歪。带走，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，走，兄弟，兄弟，快点，马马贵是我哥们儿，马马马贵是你什么？马马贵是我哥们儿，哥们儿。马贵是你爹，不是马贵是我哥们儿。少废话，快走，快走，马贵是我哥们儿啊！快点，马贵是我哥们儿，你看这，快走，这是什么？走，快走，走，我这点他，老实点。你们把我马贵当什么了？当叫花子了是吗？不敢，不敢，不敢呢。嗯，回去转告你们掌柜的，要想在这五强做生意，就得多出点血啊。这些只能算个定金。好，好，好，滚！好，大哥，剩下那批走私黑货的怎么办？什么怎么办？按照规矩办，每人两根金条，出得起钱的走人，出不起钱的送到日本人那儿当劳工去。明白。对了，大哥，今天抓的这批人里有个叫冯宝的。叔是认识你，冯宝。冯宝，不是你抓他干什么？我这不是正好抓人吗？就把他给捎进来了。大哥，你还真认识他？他之前是走私烟土的，老子从他那里卡了不少油，算是有点交情吧。那我把他给放了？放了他？你傻呀？这交情归交情，买卖归买卖。这样，你去给我备一桌好吃的
，我要好好招待招待他。好嘞，哥，我去了。报告旅长，走私黑货贩带到。他妈了个巴子的，大晚上吵吵啥？不就是一个走私的吗？拿出去毙了。是。哎呀，马队长，马队长，是我，是我呀，方永宝。哎呀哎呀，哎呀，冯大哥呀，是啊，哎呀，你怎么快快快快快快起来？这是咋回事啊？这是，你怎么跑我这儿了？马旅长啊，哎不，应该改口叫马旅长。没事没事，叫啥都行。马旅长啊，你可来了！我一直跟这小兄弟说，咱俩是以前的挚友。你说他就不信我呢？他，你眼瞎了吗？这是我冯大哥。哼，哟，原来是冯大哥呀，都是自家人呐，真是得罪了，得罪了。说说说。滚滚滚滚滚滚滚！是。哎呦，马旅长，你可来了！你既然都来了，那我就可以回去了吧？哎，冯大哥，你说咱们都是老朋友了是吧？好久没见了是不是？那是。好不容易见着一回，这么着，咱们吃点，叙叙旧。哟，您客气了，您太客气了。来吧，哎，来坐坐坐，随便吃点啊，兄弟给你压压惊。马旅长。您就吃这个，怎么了？不能吃吗？啊啊，能能能能吃。这整个五强啊，谁人不知？都知道我马贵廉洁呀，我一日三餐都吃这个。啊啊啊！来，哎哎哎哎哎，吃点儿喝点儿，叙叙旧。冯大哥，不是兄弟，我说你。现在都什么形势了？你说你还搞一个什么救国军？再者说，现在弟弟我什么身份了？我是不是应该把你送到日本人那儿去啊？王旅长，您肯定不会这么做。要不我现在早就不能跟你坐这儿喝酒了。童宝，嗯，你就不怕你喝的是断头酒吗？马旅长，您就说个数，多少钱能买我这条命？冯大哥，这话怎么说的？来来来，坐坐坐坐坐，什么买命不买命的？这么着吧，以后你所有的生意，我们二八分账，二八分账。哎哎，行行行行，二八就二八，我八，你二，哎，你八，我二。嗯，哎，那马旅长，那你这也太那啥了。少他娘给我来这套！你在山西贩烟土多大的利润？我不是不知道，我告诉你，往后你想在这五强县平平安安的做买卖，就得按我的规矩办。马旅长，那都是我背着我们大司令在背地搞点小买卖，赚点小钱儿。大司令。那什么，我大侄女，大烟花。我哥哥死后啊，就把队伍交给我大侄女了。我现在也就是二司令，但啥大事儿还都得他拍板才行。啊，这么说，你说了不算是吧？好吧，那把那个说了算的找来。哎，你看这，这咋整的？你说，要不这样，马旅长，您把我给收了。我跟您干，您说这一起吃皇粮，那多好过呀！想跟我干？是啊，红宝，你真是这么想的？哎，马旅长，您看您现在这小日子过的啊，吃香的喝辣的，要风得风，要雨得雨啊，坐在家里还能大把赚钱，多风光啊！我都羡慕死你了，红宝啊，算你老小子这半辈子没白活。真想跟着我干吗？你有多少人？七八十人吧。有枪吗？有有有。好，那咱往后就是一家。哎哎，那那是那是一家人，合作愉快。哎。
隔壁村刚刚被鬼子扫荡了，乡亲们存的粮食都被日本人抢走了。我觉得是这样，正好趁鬼子还没把粮食运走，咱们得赶紧抢回来。丁玲说的对，咱们就抢附近鬼子的粮食，绝对不能让他们把粮食运走。武连长，这地儿你熟，你们人又多，怎么干，你们就指挥我，我们全力配合。<笑>可不敢，别到时候人又跑了，剩下我们这帮傻小子跟鬼子死磕。行了，小刚，别计较那些事儿了。我相信马连长。哎，咱们现在手头上还有多少个铁西瓜？也就三四个吧。怎么不多造点呢？我咋造啊？一没铁，二没炸药，我能咋造？嗨，鬼子现成的铁路不在那儿躺着呢吗？那都是现成的铁呀，也看不到啊。这个是容易啊，可炸药呢？那鬼子能送给我？炸药更没问题了，这不是有马？连长的吗？啊啊，行，那个炸炸药我来解决。嗯，好，齐了。明天，兄弟，你就赶着车，在鬼子眼皮底下溜达一圈。哎，太君，前面发现几个八路赶着两辆马车，专门拉草药和军粮的，我怕他们是帮老百姓托运的。赶紧回来向您报告，打开，出发。当鬼子一旦出去抢粮食的时候，你带你们排的人，把铁西瓜给我全都铺在路上，我还让他们只能出，不能进。二壮，你带人跟咱百姓，看你实际想办法，在里边控制住二狗子。哎呦！哎，哎呦，怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？哎呦！看看这！哎呦！哎呦！我怎么了？哎，没事，没事，没事。哎呀，怎么回事？啊？哎，哎，哎，哎，动！哎，回到，回到。九点这边，是周连长。今晚你去撤。好。鬼子来了。好。快，撤。好，走。马前走。马车留下。你们什么人？把车放下！好，二路行动。大哥，附近鬼子马上就会赶来，一定要拖住他们半个时辰。好，走。其他人跟着我，冲进去，行动。先打前半场，你看准时机。我们快不行的时候，你再看我。只有这样，才能拖住他们
办是真。好，跟我走。取几个八路残部，就把你们打得溃不成军。仓库被毁了，粮食被抢走了，你们俩还有什么颜面站在我的面前？现在我们已经被他们玩弄于股掌之间了。滚！可好了，咱们把这些粮食分给老百姓了，他们肯定高兴坏了。连长，连长，连长，怎么样？这一仗可过瘾，一个兄弟没伤着，打死了二十多个鬼，还有一个少佐，就是咱的地雷有点猛，炸坏了不少枪，就捡回这么几个好用的。行啊，只要这买卖做的不赔本就行。来，把这些三八大盖。咱们连没枪的战士换上去，让他们把旧枪再发给村里面没有枪的村民。哎，丁医生，这边这枪给你了。好，走。好嘞。乡亲们，小鬼子从咱们这儿抢的粮食啊，我们八路军又给咱们拿回来了。只要再照登记一下，就都可以领回去了。乡亲们呐，人家八路军才是真正保护咱们自己老百姓的队伍啊，得感谢他们呐，乡亲们。对对对对，好啊，同志啊，我那个不争气的儿子，老婆子让参加八路，您收不收啊？杨大爷，只要您孩子不怕苦，不嫌他累，我们八路军啊一准收。嘿，好好，哎，我想让我儿子当八路，怎么办手续啊？哎，我们八路军要妇女吗？我儿子十六了，行不行啊？我让我儿子也当八路军。谢谢乡亲们这么信任我们，只要你们不怕孩子们吃苦受累啊。我们八路军全都收，好，好，好，好，好，走，咱搬粮食去吧。乡亲们，来，别搬粮食，这八路还真得民心呢。之前抢粮食带回来十几个二狗子，现在又有这么多老百姓拥护八路。再看咱们，想征兵就得去靠抓壮丁。我就想不明白了，他们都穷成这样了，这老百姓怎么那么喜欢他们？很简单，他们专为老百姓做事，出头，换谁，谁不支持啊？得民心者得天下呀，这个道理咱们盛峰也明白，只不过是他们每天忙着花天酒地的，根本就没时间关心前线老百姓的死活。哎，照这么下去的话，用不了多久。咱们也得跟着进贡了。你们几个怎么回来的？我们几个是骗他们说，呃，要回家，这才把我给放了。啊！谁让你把他给杀了？啊，大嫂，不不，他们该死，他们办事不利呀、啊！你说他们这么多人，居然能把粮食给抢走了，他们该死，活该呀、啊！马子啊，你很聪明啊啊！不不不，但是耍小聪明，也未必保得住性命。不敢，我不希望再有下一次。啊，不会。说对，嗨，咱先慢走
，大哥，幸亏我们把这粮食给运走了。<笑>就你聪明啊！别耍小聪明了。啊